ನಮಸ್ತೆ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಡುಪಿಯ ಹತ್ರಾಡಿಯಿಂದ ಐದು ಐದು ಕಾಲು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಓದನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆಗೆ ಸ್ಟೀಮರನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಟೀಮರಿನ ಹೆಸರು ಸಾಬರಮತಿ ಆ ಸ್ಟೀಮರನ್ನು ಹತ್ತದಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಉದರಂಬರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಾರೆ ಮೋರಿ ತೊಳಿತಾರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೂರತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸೂರತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಸೂರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಹಸ ಪಟ್ಟು ಅದು ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಣಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಟೆಲಿನ ಒಬ್ಬ ಕುಕ್ಕಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ವರೆಗೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂರತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ಬಾರಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಹೋಟೆಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಐದು ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೋಟೆಲನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಐದು ಐದು ಕಾಲು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋತ ದಾಖಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸೂರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಎರಡು ಮೂರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನು ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತುಗು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಗ ಸಂಘ ತುಳು ಸಂಘ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಂಬೈ ಬೆಹರೀನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ತನ್ನ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇವರ ಹೆಸರು ಊರು ಕೇರಿ ಸೂರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಿಸುವ ಹೆಸರು ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಬಂದವರಿಗೆ ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ತುಳುವರು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಈ ಬದುಕು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಬನ್ನಿ ಸೂರತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಥಾನಾಯಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ರಾಡಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೋಟೆಲ್ ಇದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಹೋಟೆಲು ಅವರು ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕಥಾನಾಯಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಳಾಂಗಣ ಇದು ಈ ಹೋಟೆಲು ಶುಭ್ರವಾಗಿದೆ ಶುಚಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾವು ಹೋದ ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಜನ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವರು ಅದರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವೂ ಕರತಲಾಮಲಕ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಬದುಕು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕುಕ್ಕಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಈಗ ಓನರ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹೋಟೆಲನ್ನು ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಕಿಚನ
ಸೋತಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕರ್ಮವೀರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯವೇ ಹೊರತು ಗೆಲುವೇ ಹೊರತು ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಯಾವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು ತುಳು ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೂರತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂಥ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಊರನ್ನು ಇಡೀಯದಾದಂಥ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಅವರ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಬಂಗಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಗುರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಜೀವನದ ಸ್ಲೋಗನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಫ್ಲೋರನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಶೆಟ್ರ ಹೆಗ್ಗಳಿ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡುಗೈದಾನೆ ಹೃದಯವಂತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವರಿರ್ಬೋದು ಗೆಳೆಯರಿರ್ಬೋದು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಬಹಳ ನಿರುಂಬಳವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ವಿಹಾರ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಹವ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸುಖಿ ಸುಖ ಪಡಬೇಕು ಸುಖಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ಶ್ರೀಮತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನು ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿತು ವೈದ್ಯಕೀಯವನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಹರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಬರಿಗಾಲ ಹುಡುಗ ಜೀವನವನ್ನು ಅರಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ಸೂರತ್ಗೆ ಬಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯ ಕಾರ್ನರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಸ್ವಾದಿಸುವುದು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧಕ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ತಾನೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋಣ ನಾನು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಲೆಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಕ ಎಂಬೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆ ಅದು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆವು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರೆಗೆ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಪರವರಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಂತ ನನಗೆ ದುಡಿತಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಿಲಿಟರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್
ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಬೊಂಬೆಗೆ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೇನು ಹಾಂ ಆವಾಗ ಬೊಂಬೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಊರಿನೇ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಾಗಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸದಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಮ್ಮಲಿತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಲೆ ಹುಡುಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಸುರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಪ್ಲೇಟ್ ಸಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಹೊಸದು ಬಂದವರಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಸುರಿಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅಂಥೇಳಿದೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಕಡೆ ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಗೆ ನಿನಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡುವ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಜನ ಶಾಲೆ ಹೋಗೋರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರು ಶಾಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಿದ ಅವನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಹಿಡ್ದಾಗ ಕೇಳಿದರು ಕಡೆ ನಾನು ಭಾಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಾಲೆ ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಚುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದು ಬೊಂಬೆ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳೆದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ಸುಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆಗಿನ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಪೈಸ ಆ ಹತ್ತು ಪೈಸನ್ನು ಉಳಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೈಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಹತ್ತು ಪೈಸ ಉಳಿಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋದೆ ಬೊಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಿತಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹೋಯಿತು ಕಡೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಪುನಃ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೂರತಿಗೆ ಬಂದೆ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸುವಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರತಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೂರತ್ನ ಈ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಪುನಃ ಸೂರತ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಬೊಂಬೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಳಿದಿಂದ ವೈಟರಿಂದ ಕಿಚನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರು ಮ್ಯಾನೇಜರು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೆ ಹೌದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂರತಿಗೆ ಪುನಃ ಬಂದೆ ಸೂರತಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಹಣ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಹೋಟ್ಲು ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ
ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಹೌದು ಆವಾಗ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಕಂಟಿ ಹೌದು ಆವಾಗಂದ್ರೆ ಜನರಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕುಕ್ಕು ನಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಾನೇ ಸೇಟು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ದುಡಿದು ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ದುಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ದುಡಿಯೋ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಗುಜರಾತ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಂ ಎರಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ಮಾಡುವಂಥ ಆಸೆಯಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ನರ್ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮಜ್ಜಗೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲು ನರ್ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ಹೋಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಟ್ಲು ನರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೋಣಿಯಾದ ದಿವಸ ಉಂಟು ಬಂದ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೂಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನರ್ಸರಿ ತಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ನರ್ಸರಿ ತಗೊಂಡೆ ಪುನಃ ಆಮೇಲೆ ಪುನೊಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಆ ಹೋಟ್ಲು ನಾನು ಕಾಯ ತಗೊಂಡೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಾನು ಕಾಯ ತಗೊಂಡೆ ಕಾಯ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ ಸಂಪಾದನೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಂಗಪಟ್ಟವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಭಂಗ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಆಗದಿದ್ದರು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾನು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೈ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ನಡೆಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಆಡ ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಲಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸೋನ ಎರಡು ಮೂರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ ಬಂದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಹೋದರೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಹನತ್ತು ಇದೆ ಈ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬಣ ಸಂಘ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯದ ಸಂಘ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಎಣಿಸಿ ದುಡ್ಡು ದೊಡ್ಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು ಒಳ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಎಣಿಸಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತೆ ನನಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಡಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಚೈತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಡಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಒಬ್ಬಳಿದು ಮೊನ್ನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆಯ ಲೀಲಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳಿದ್ದು ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಅದೇ ಬೊಂಬೆಯ ಲೀಲಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತು ತಾರೀಕಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ಮದುವೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳಕ್ಕೆ ಬೊಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿರಾಮ ಹರಿಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತದೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾರೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಮೂರವ್ರು ಈಗ ಮೊದಲಾಗಿ ಬಂಗಲ್ಲ ಆದರೂ ನೀವು ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನೀವು ಹೆಲ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲುಂಟು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲುಂಟು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೂರು ಹಕ್ಕ ನೂರು ವರ್ಷ ಹಕ್ಕು ಬದುಕು ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಮ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನದು ಆಸೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಐದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಐದು ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಹೌದು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಲ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ತಿಂದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಂಜಾಬಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸರಿದ ಮಾ ಮತ್ತೆ ಊರಿಂದು ಬೇರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ಡಿಸ್ ಉಂಟು ಚೈನೀಸ್ ಡಿಸ್ ಉಂಟು ಪಾ ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹೋಟೆಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಖುದ್ದು ಕುಕ್ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹಾಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮನ ರೊಪ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿತು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಕೈ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕೈ ಜನ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ ಇದು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಸಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಭಾಳ ಗುಟ್ಟು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡು ಹೋಟ್ಲು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮೇಲೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಏನಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ನಾವು ಅಷ್ಟು ದುಡಿಬೋದು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿತನ ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೌದು ಹೌದು ನಾನು ಜೀ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ನಮಗಿಂತ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ನಮಗಿಂತ ಬಂದವರು ನನ್ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಇದ್ದವರು ನಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊದಲು ಕಲಿತಿದ್ದವರು ಐ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದವರು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಸುಖಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎನಿಸ್ತದೆ ಅಂತೂ